హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు కేరళకు వస్తే చివరికి ఖచ్చితంగా చూడాల్సిన ఇంకొక ప్రదేశము హూవర్ ఐలాండ్ ఇక్కడ బోట్ రైడ్ ఏదైతే ఉంటుందో చాలా అద్భుతమైన ఎక్స్పీరియన్స్ మనకు గంట సేపు చేస్తారు ఇది తిరువనంతపురం నుండి దగ్గర దగ్గర ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ దూరంలో ఉంటుంది అయినాక ఈ నేను మొదట్లో అనుకున్నాను ఇక్కడ అన్ని బోట్ రైడ్ అంతా గవర్నమెంట్ వాళ్ళే నడిపిస్తారు లేదు ఒక ఒక ఆపరేటర్ అనుకున్నాను కాకపోతే ఇక్కడ చాలామంది ఆపరేటర్స్ ఉన్నారు మేము ఆన్లైన్ బుక్ చేసుకున్నాము అయితే ఇక్కడ చాలామంది ఆపరేటర్స్ ఉన్నారు వచ్చిన వెంటనే మాకు ఎలాంటి వెయిటింగ్ లేకుండా బోట్ దొరికింది ఈవెన్ బడ్జెట్ విషయంలో చూసుకున్నా కూడా ఈ యాక్టివిటీ చాలా మంచిది మాకు పది మందికి కాను రెండు వేల రూపాయలు ఛార్జ్ చేశారు ఈ రెండు వేల రూపాయలకు రెండు బోట్స్ ఇచ్చారు గంట సేపు సో ఈవెన్ బడ్జెట్ విషయంలో చూసుకున్నాం చాలా మనకు కేరళ అంటే ఒక హౌస్ బోటు ఒక ప్రకృతి అనుకుంటాం కదా అవన్నీ మనం హౌస్ బోట్లో ఉండకుండా ప్రకృతి ఎంజాయ్ చేయాలి అంటే ఈ యాక్టివిటీ ఖచ్చితంగా చేయాల్సిన యాక్టివిటీ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది మాతో పాటు ఈ ప్రయాణాలు మీరు కూడా జాయిన్ అవుతున్నందుకు ధన్యవాదాలు మర్చిపోకుండా నా ఛానల్ని లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇలాగే చూస్తూ ఉండండి చాలా అద్భుతమైన మరి కొన్ని మరిన్ని వీడియోలను నేను మీకు చూపించడానికి ప్రయత్నిస్తాను ఇప్పుడు మాతో పాటు మీరు ప్రయాణం మొదలు పెట్టడానికి జాగ్రత్త సిద్ధంగా ఉన్నారా ఇంకో విషయం చివరి వరకు చూడండి మధ్యలో ఆపద్దండి ఎందుకంటే చాలా అద్భుతాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ థ్యాంక్ యూ ఇంకో విషయం ఏంటంటే మనం మామూలుగా ఏదో బోట్ రైడ్ అనుకుంటే బ్యాక్ వాటర్స్ అంటే ఏదో మన బోట్ మాత్రమే ఉంటుంది అనుకుంటాము కానీ ఇక్కడైతే అడుగు అడుగు బోట్లు వస్తూనే ఉంటాయి మన ఎదురుగా కొన్ని ప్రదేశాలు అయితే మా బోట్ను ఎదురుగా వచ్చి బోట్ డ్యాష్ అయింది ట్రాఫిక్ జామ్ కూడా కనిపించింది సో అలా ఉంటుంది ఇక్కడ ఓకే అంత బిజీ యాక్టివిటీ ఏరియా చూస్తున్నావే ఎదురుగా ఇంకో బోట్ వస్తుంది ఓకే ఇలా కంటిన్యూస్గా బోట్లు వస్తూ ఉంటాయి వెళ్తూ ఉంటాయి మనం వేరే వాళ్ళని తలకరిస్తుంటాము చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది మధ్యలో కొన్ని బ్రిడ్జ్లు అందమైన పొదరు లాంటివి ఇవన్నీ మనకు కనిపిస్తుంటాయి ఇక్కడ ఓకే మన ప్రయాణం మొత్తం అసలు కన్ను రెప్ప వేయకుండా ఉండేంత అద్భుతంగా ఉంటుంది మీరే చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ ఈరో మన నీళ్ళలోంచి వచ్చిన చెట్లు ఆల్మోస్ట్ మనకు తగులుతున్నట్టు ఉంటాయి మన బోట్ దాన్ని చీల్చుకొని వెళ్ళడము ఈ ప్రయాణం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది ప్రతి క్షణం మనం కన్ కళ్ళు మూసేందుకు లేకుండా ప్రతి క్షణం ప్రతి అందాన్ని ఆస్వాదించాలంటే పూవర్ బ్యాక్ వాటర్స్కి తప్పకుండా రావాల్సింది ఈ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ దృశ్యం ఇంత అద్భుతంగా ఉందో ఇలాంటి దృశ్యాల్ని మేము ఎంజాయ్ చేస్తూ ముందుకు సాగాము
ఇవి నెయ్యర్ నది జలాలు వల్ల ఫామ్ అయిన బ్యాక్ వాటర్స్ దీని ఇది అరేబియన్ సీకి చాలా క్లోజ్గా ఉంటుంది సో ఇవన్నీ నెయ్యర్ డ్యామ్ అని మీరు వినే ఉంటారు కదా సో నెయ్యర్ నది నుండి వచ్చిన నీళ్లతో ఈ బ్యాక్ వాటర్స్ ఫామ్ అయ్యాయి ఇవి కేరళలో త్రివేండ్రం తిరువనంతపురం మరియు కన్యాకుమారి మధ్యలో హైవే మధ్యలో డైవర్షన్ వస్తుంది పూ వరకు వెళ్ళేదానికి దగ్గర దగ్గర ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ మనకు తిరువనంతపురం నుండి కోవలం నుండి ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ ప్రయాణంలో వస్తుంది సో ఇది కంప్లీట్లీ యూనో మనకు బ్యాక్ వాటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ రిసార్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి ఈ ప్రదేశంలో బ్యాక్ వాటర్ రిసార్ట్స్ అన్నిట్లో ముఖ్యమైనది పూవర్ ఐలాండ్ రిసార్ట్ మాకు అక్కడ దొరకలేదు అందుకనేది మేము అక్కడ బుక్ చేసుకోలేదు కానీ చాలా అద్భుతమైన రిసార్ట్స్ ఉన్నాయి చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ చూసారా వాళ్ళు ఈ బ్యాక్ వాటర్స్లో మనకు కొబ్బరికాయలు అమ్ముతున్నారు అలా కూడా ఉంటుంది చాలా ఏదో సందడిగా ఉంటుంది ఇక్కడ ప్రదేశంలో
కార్డులా అంటే అద్భుత ఒక పోస్ట్ కార్డ్ లాగా ఉన్న సీనరీస్ మనకు ఎన్నో కనిపిస్తాయి ఈ ప్రదేశంలో మీకు తెలియంది ఏమీ లేదు చాలా అద్భుతంగా అద్భుతమైన మనం ఎన్ని ఫొటోస్ అయినా తీసుకోవచ్చు ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుంది మిమ్మల్ని మధ్యలో ఆపద్దు అని నేను రిక్వెస్ట్ చేసిన దానికి కారణం ఏంటో ఇప్పుడు మీరు చూస్తారు ఇది ఒక ప్రకృతి క్రియేట్ చేసిన ఒక అద్భుతం అండి ఏంటంటే ఇది ఒక బీచ్ గోల్డెన్ సాండ్స్ బీచ్ అనేసి ఇక్కడ కంపల్సరీగా ఆపుతారు ఇది బీచ్ అనే దానికంటే బీచ్ అనొచ్చా ఐలాండ్ అనొచ్చా నాకు తెలియదు ఎందుకంటే ఒకవైపు నది ఇంకోవైపు సముద్రం ఉన్న ఒక స్ట్రిప్ అనమాట ఖచ్చితంగా ఆపుతారు చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది మనం ఇప్పుడు నదిలోంచి వెళ్తున్నాము నదిలోంచి వెళ్ళి పార్క్ చేసిన తర్వాత మనకు అరేబియన్ సీ కనిపిస్తుంది ఎదురుగా సో ఖచ్చితంగా మనము పూర్ బ్యాక్ వాటర్స్ క్రూజ్కి వస్తే ఇక్కడ ఒక పది పదహైదు నిమిషాలు ఆపుతారు మనము ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అద్భుతంగా ఉంటుంది అనేసి మా బోట్ అతను చెప్పాడు మేము కూడా చూడడానికి చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నాము చూడండి అక్కడ ఎదురు కనిపిస్తుంది మనకు ఆల్రెడీ బీచ్ కనిపిస్తుంది కదా బంగారు వర్ణాలు కనిపిస్తుంది గోల్డెన్ కలర్లో సో అక్కడికి చేరుకున్న తర్వాత అక్కడ ఏమి ఉన్నాయనేసి ఒకసారి చూద్దాం రైట్ థ్యాంక్ యూ ఇది ఫ్లోటింగ్ రెస్టారెంట్ ఇక్కడ ఇలాంటి ఫ్లోటింగ్ రెస్టారెంట్స్ చాలా ఉంటాయి ఇక్కడ సో మనకు కావాలంటే ఇక్కడ ఆపుతాడు ఆపిన తర్వాత మనం భోజనం కూడా చేయొచ్చు అన్ని రకాల భోజనాలు దొరుకుతాయి ఇక్కడ ఫ్లోటింగ్ రెస్టారెంట్స్లో చాలా అద్భుతమైన ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం జనాలు చూస్తారు ఎందుకంటే మనము ఆల్రెడీ వచ్చేసాము కనిపిస్తున్నాయి కదా అక్కడ పార్క్ చేసిన బట్ట బోట్స్ అన్ని చాలా బోట్స్ ఆగాయి ఎదురుగా మనకు బ్యూటిఫుల్ సీన్ అయితే కనిపిస్తుంది మనం ఆల్రెడీ వచ్చేసాం మీకు కనిపిస్తుంది అనేసి చూస్తున్నాను ఇది గోల్డెన్ సాండ్ బీచ్ ఎందుకంటే ఇక్కడ సాండ్ గోల్డెన్ కలర్లో ఉంటుంది అందుకనేసి దీన్ని గోల్డెన్ సాండ్ బీచ్ అంటున్నారు 
మనం ఇప్పుడు పార్క్ చేయడానికి వెళ్తున్నాము రైట్ మాతో పాటు మిస్ కావద్దండి ఏ క్షణం కూడా మిస్ కావద్దండి ప్రతి క్షణం మీకు అద్భుతమైన అందాన్ని పరిచయం చేస్తాను చూడండి వచ్చేసాం మనము గోల్డెన్ సాండ్ బీచ్ కి ఇక్కడ చాలా మంది అమ్మే వాళ్ళు ఉన్నారు చూస్తున్నారు కదా దిగాము బంగారు వర్ణంలో ఉన్న ఇసుక మనకి స్వాగత పలుకుతుంది ఇక్కడ వెళ్తున్నాము సముద్రాన్ని చూడడానికి చాలా చిన్న స్ట్రిప్ ఎక్కువ పెద్ద బీచ్ అంటూ అంటే చాలా ఎక్కువ ల్యాండ్ ఉండదు చూడండి అందరూ ఉత్సాహంగా సముద్రం వైపు రకలేస్తున్నారు కనిపిస్తుంది సముద్రం ఆల్రెడీ మనకి సో మనం చూస్తున్నారు కదా ఎక్కువ డిస్టెన్స్ లేదు మనకు మన నది నుండి సముద్రం మధ్య ఎలా ఫామ్ అయిందో నాకు తెలియదు అంటే నేను ఎప్పుడు నాకు సముద్రం అయితే ఇష్టం కానీ ఎప్పుడు నేను కోస్టల్ ఏరియాలో ఉండలేదు కాబట్టి నాకు తెలియదు బహుశా మన గోదావరి జిల్లాలో కూడా లంకలు అంటారు కదా ఎలాగే ఉంటాయో నాకు తెలియదు చూడండి అరేబియన్ సీ చాలా పోటెత్తింది చాలా ఉత్సాహంగా ఉంది అసలు అరేబియన్ సీ అందుకనేసి వాళ్ళు అక్కడ వెళ్ళకూడదనేసి మనకు హద్దులు కట్టారు చూడండి చాలా ఊరకలేస్తుంది అసలు ఎవరిని స్నానాలు చేయడం కానీ దేనికి అలో చేయట్లేదు అందుకనేసి అరేబియన్ సీని చూడడానికి చాలా మంది వచ్చారు జనం అయితే ఉన్నారు అలలు విసిగ విసి పడుతున్నాయి చూడ్డానికి చాలా అద్భుతంగా ఉంది చాలా ఉత్సాహంగా ఉంది అండ్ బంగారు వండం రోడ్డు ఇసుక సో ఉన్న బీచ్లో ఈ సముద్రం హోరెత్తుతున్న సముద్రము మనల్ని పలకరిస్తుంటే అసలు ఎవరికి మాత్రం దాని మీద ఉత్సాహం ఉండదు చెప్పండి అవునా కదా చూడండి చాలా మంది వెయిట్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ మనకు లైఫ్ గార్డ్స్ ఉన్నారు మనం కొంచెం ముందుకు వెళ్తే వాళ్ళు విజిలేసి ఇబ్బందికి వచ్చేయమని చెప్తున్నారు ఆయన ఫోటోగ్రాఫర్స్ మనం వెంట పడతారు ఫోటోలు తీస్తాం మీకు చాలా అతి తక్కువ ధరలు అనేసి యాభై రూపాయలే ఒక్కొక్క ఫోటోకి సో ఫోటోగ్రాఫర్స్ ఉన్నారు మీరు హద్దులు చూస్తున్నారు కదా హద్దు దాటి ఎవరిని వెళ్ళొద్దని చెప్పేవాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తారు కనిపిస్తున్నాడా ఉరకలేస్తూ మన వైపు వస్తున్న సముద్రుడు అందుకనేసే ఈ పర్టికులర్ సీజన్లో నేను ఆగస్టులో అరేబియన్ సీ చాలా ఉత్సాహం మీద ఉంటుంది అందుకే ఎక్కడ వాళ్ళు సముద్రంలో మనం వెళ్ళిపోతున్నారు చూస్తున్నారు కదా ఎంత ఉత్సాహం మీద ఉందో ఎంత పోటెత్తుతోనో పిల్లలు వెళ్ళాలంటున్నారు కానీ మనం ఆపలే ఆపుకోలేని పరిస్థితి వద్దని చెప్తున్నాము ఎందుకంటే లైఫ్ గార్డ్స్ కూడా వద్దని చెప్తున్నాం మనల్ని చూస్తున్నారు కదా ఎంజాయ్ చేస్తారు అనుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ ఉన్నది మనకు ఇంతకుముందు కనిపించి ఉండేది పువ్వర్ ఐలాండ్ బీచ్ ఇక్కడ ఏదో క్రీస్తుకు సంబంధించినవి క్రాసింగ్ కూడా పెట్టారు స్టాచ్యూ కూడా ఉంది చాలా అద్భుతంగా ఉంది మేము తిరుగు ప్రయాణం స్టార్ట్ చేసాము గోల్డెన్ సాండ్ బీచ్ నుండి మా మేము ఎక్కడ ఉంటే ఎక్కడ అక్కడ వరకు వెళ్తున్నాము అందుకే చూసుకుంటూ వెళ్తున్నాము ఇంకా ఉత్సాహం పెరిగింది బోట్ వెనక బోట్ వెళ్తుంది ఎదురుగా ఇది వచ్చేసి ఇప్పుడు మీకు కుడివైపు కనిపిస్తుంది ఇది కుడివైపు కొబ్బరి చెట్లు కనిపిస్తున్నాయి అక్కడ ఒక ఇది కనిపిస్తుంది కదా అది క్లబ్ మహీంద్ర వాళ్ళ రిసార్ట్ క్లబ్ మహీంద్ర రిసార్ట్ ఉంది ఇక్కడ పువ్వర్ ఐలాండ్ రిసార్ట్ ఉంది ఇలాంటి ఎన్నో రిసార్ట్స్ ఉన్నాయి మనం మీరు అక్కడ స్టే చేయాలనుకోవడం కూడా మంచి ప్లేస్ చాలా అద్భుతంగా అద్భుతమైన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది పువ్వర్ ఐలాండ్ బీచ్లో అయితే మీకు ఐలాండ్ లాగా చేసి వాళ్ళు రూమ్స్ కూడా ఇళ్ళ మధ్యలో ఉంటాయి మాకు దొరకలేదు అవకాశము మరి మీరు ప్రయత్నిస్తే మీరు ట్రై మీకు దొరికితే మీరు ఖచ్చితంగా ఉండొచ్చు ఇది అంటే ఇది క్లబ్ మహీంద్ర వాళ్ళ రిసార్ట్ మీకు కనిపిస్తుంది కదా ఇది క్లబ్ మహీంద్ర వాళ్ళ రిసార్ట్ దీనికి కూడా బ్యాక్ వాటర్ యాక్సెస్ ఉంది సో క్లబ్ మహీంద్ర రిసార్ట్ కూడా నేను ట్రై చేసినా దొరకలేదు ప్లస్ నా నాకు సముద్రం అంటే ఇష్టం కాబట్టి మేము కోవలంలో ఉన్నాం అంత తప్పించి సీరియస్గా ట్రై చేస్తే బహుశా దొరికేదేమో సో ఈ అద్భుత ప్రయాణంగా ముందుకు సాగుతుంది గమ్యం వరకు గంట సేపు అయింది ఆల్మోస్ట్ గంట సేపు తిరిగాము చూస్తున్నారు కదా ఇలా సీనరీలను ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ మేము మా ప్రయాణాన్ని ముగిస్తున్నాము
Thanks for watching this and like, like, share, subscribe, and subscribe. Thank you.